నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సి ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్స్ అండి సో చూద్దాం ఆ సి ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటో రైట్ సో మీరు కనుక కొత్తగా నా వీడియోని చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే అక్కడ మీకు సి ప్లస్ ప్లస్ ఇన్ తెలుగు అనే ప్లేలిస్ట్ కనిపిస్తుందండి సో ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇన్ తెలుగు అనే ప్లేలిస్ట్లో మీకు తెలుగులో వీడియోస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకుంటే సి ప్లస్ ప్లస్ అని సో సి ప్లస్ ప్లస్ఏ కాదండి మీకు పవర్ బిఐ కానీ డిబిఎంఎస్ కానీ సి కానీ పైథాన్ కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ సారీ ఎక్సెల్ విబిఐ కానీ ఎక్సెల్ కానీ సో ఇలా ఏ వీడియో కావాలన్నా మీకు ప్లేలిస్ట్ అనేది అవైలబుల్ అయింది దాంట్లో వీడియోస్ అని అవైలబుల్ అయి ఉన్నాయి సో వెళ్దాం మన టాపిక్కి రైట్ సో మన టాపిక్ వచ్చేసి సి ప్లస్ ప్లస్ ఆపరేటర్స్ కదండి సో an operator is symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulation so ikkada em chestundante operator ante endante em em change cheyalanu cheptundata okay so c++ is a rich built in operations and they provide following types of operators so c++ lo ee following types of operators unnayata so ive kaadu inkoni kuda unnai so ivaithe main andi so ee main teeskunnanu nenu arithmetic operator unary operator relational operator assignment operator logical operator ternary or conditional operator antam so one by one chuddama so first manam arithmetic operator nunchi start cheyadam okay so arithmetic operator arithmetic operator is c++ or basic operator okay so c++ basic operator idi so prathi ప్రతి ఒక్క దగ్గర మనం వాడుతుంటాం అని ఓకే సో ఇది మనం డైరెక్ట్లీ నేను దీన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను సో మనకి ఇక్కడ రెండు ఆపరాండ్స్ ఉంటాయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ బీ అనేది ఏ అనేది బి అనేది ఆపరాండ్ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ సో రెండు ఆపరాండ్ మధ్యలో జరిగే ఈ ఆపరేషన్ అని అంట ఓకే అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ ఎప్పుడు రెండు ఆపరాండ్స్ మధ్యలో జరుగుతుందండి ఓకే రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫైవ్ యాక్చువల్లీ మనకు ఫైవ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ మనం అడిషన్ అంటాం మైనస్ డిఫరెన్స్ అంటాం యాస్టిక్ సింబల్ వాడతామండి మల్టిప్లికేషన్కి స్లాష్ సింబల్ వాడతాం డివి డివిజన్కి పర్సంటేజ్ సింబల్ వాడతాం మాడ్యూల్కి మాడ్యూల్కి లేదా మనం రిమైండర్ అనొచ్చు ఓకే సో ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏని ఏ వాల్యూ టెన్ అనుకోండి బి వాల్యూ ట్వంటీ సో ఏ ప్లస్ బి అంటే టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ కదా సో ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది థర్టీ సారీ అండి సో ఏ ప్లస్ బి విల్ బి థర్టీ అంటే టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ అవుతుంది అలాగే టెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఏమవుతుంది మైనస్ టెన్ ఓకే టెన్ మైనస్ ట్వంటీ కాబట్టి మైనస్ టెన్ అలాగే టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఏమవుతుంది టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై టెన్ టూ చూడండి ఇక్కడ డివిడెండ్ ఓకే సో ట్వంటీ డివైడ్ బై టెన్ రిమైండర్ ఏంది జీరో సో మీకు మీరు గమనిస్తుంది వచ్చు తేడా ఓకే సో రిమైండర్కి డివైడ్ సారీ డివిజన్కి తేడా రైట్ సో ఈ చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం సో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏముంది ఇక్కడ సెవెన్ ఏ నేను ఏ వాల్యూ సెవెన్ తీసుకున్నాను బి వాల్యూ టూ తీసుకున్నాను సో ఏ ప్లస్ బి ఏమవుతుంది ఏ ప్లస్ బి నైన్ అవుతుంది రైట్ సో అలాగే ఏ మైనస్ బి ఫైవ్ ఏ ఇంటూ బి ఏ ఇంటూ బి ఏంటి సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫోర్టీన్ అలాగే ఏ ఏ డివైడెడ్ బై బి అంటే సెవెన్ డివైడ్ బై టూ అంటే ఎంత వస్తుంది సెవ టూ త్రీ జా సిక్స్ కదా సో త్రీ వస్తుంది చూడండి అలాగే రిమైండర్ ఏంది వన్ కదా రైట్ సో ఇలా మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఇవన్నీ అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా రైట్ మనం ఇప్పుడు దేవ్ సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉన్నామండి సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను సో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామా రైట్ సో కంపైల్ నో ఎలర్స్ వెరీ గుడ్ రన్ సారీ అండి రన్ ఓకే సో మీకు చూడొచ్చు ఆన్సర్ చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు a ప్లస్ b ఎంత a ప్లస్ బి అంట దాని వాల్యూ ఎంత నైన్ కదా చూడండి అలాగే ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్ టూ ఏ మైనస్ బి ఎంత ఫైవ్ రైట్ సో సెవెన్ మైనస్ టూ ఫైవ్ కదా సో అలాగే ఫోర్టీన్ త్రీ వన్ రైట్ సో ఇలా అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేది వర్క్ అవుతాయి అన్నట్టు సో నెక్స్ట్ వెళ్దామా రైట్ మన నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చి యూనియన్ యూ సారీ యూనరీ ఆపరేటర్ అండి యూనరీ ఆపరేటర్ అంటే ఇంతకుముందు అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్ లాంటిదే కాకపోతే యూనరీ ఆపరేటర్లో ఓన్లీ వన్ ఆపరాండ్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఉంటుంది చూడండి ఏ ప్లస్ బి లేదు ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఏ మైనస్ మైనస్ సో మనకి రెండు ఆపరేటర్స్ ఉంటాయండి యూనరీలో ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఏమో ప్లస్ ప్లస్ డిక్రిమెంట్ ఏమో మైనస్ మైనస్ సో ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనుకోండి ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏ
రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఆ చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూడాలి ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంది ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ కామెంట్ సెక్షన్లో రాశాను చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అన్నట్టు సో మనం అవుట్పుట్ చూస్తే చూడండి లెవెన్ అని ప్రింట్ అయ్యి సో చూద్దాం ఐ ప్రోగ్రామ్ రైట్ మళ్ళీ మనం మన దేవ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఒక వచ్చేసామండి సో ఫస్ట్ మనం ఎగ్జిక్ కంపైల్ చేద్దాం వెరీ గుడ్ నో ఎరర్స్ సో మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దామా రైట్ సో రన్ చేస్తే చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అని ఇచ్చింది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ మీకు ఇక్కడ కామెంట్లో స్పెసిఫై చేశాను చూడండి రైట్ ఓకే సో మరి ఏ మైనస్ మైనస్ అంటే ఏమవుతుంది అది కూడా చూద్దాం ఏ మైనస్ 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 అంటే ఏ మైనస్ మైనస్ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ వన్ అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా నేను ఏ మైనస్ మైనస్ ఈజ్ అని ఇస్తాను రైట్ ఓకే సో చూద్దామా సేవ్ కంపైల్ రన్ చూడండి ఏ మైనస్ మైనస్ ఈజ్ నైన్ సో మళ్ళీ యూనరీ ఆపరేటర్లో రెండు ఉంటాయండి ఏ ప్లస్ 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 ఏ ఓకే ఏ ప్లస్ 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 ఏ ఏ మైనస్ 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 ఏ సో ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటో చూద్దామా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈసారి డైరెక్ట్ ఇక్కడే ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని రాస్తున్నాను సో మేము సెప్ సపరేట్గా ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని పెట్టి తర్వాత ఏ ప్రింట్ చేసే బదులు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇక్కడనే రాస్తున్నా సో ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా ఇటు అది ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే లెవెన్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో చూద్దాం ఆ ప్రింట్ అవుతుందా రన్ చేస్తే చూడండి టెన్ అని ప్రింట్ అయింది టెన్ అని ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఈ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యాక తర్వాత అది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ప్రింట్ అయ్యాక ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చామనుకోండి ఏ ప్లస్ ప్లస్ ప్రింట్ అది ఇంక్రీజ్ అయినాక మనం తర్వాత ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది లెవెన్ అని ప్రింట్ చేసింది కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ఫస్ట్ ఏ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ చేసి తర్వాత ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో అదే నేను ప్లస్ ప్లస్ ఏ అని పెట్టాను అనుకోండి ప్లస్ ప్లస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయినాక తర్వాత ప్రింట్ చేస్తుంది సో చూద్దామా రైట్ చూడండి a ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ లెవెన్ ఓకే సో ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ ఏ అని రావాలి ఓకే సో అర్థమైంది కదా సో ఫస్ట్ ప్లస్ 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 ఏనేమో ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఏమో ఫస్ట్ ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ సేమ్ మైనస్ కూడా మైనస్ మైనస్ కూడా ఫస్ట్ మైనస్ మైనస్ రాసామనుకోండి అప్పుడు నైన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే సో డైరెక్ట్లీ ఏ మైనస్ మైనస్ రాసామనుకోండి అప్పుడు నైన్ టెన్ అని ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత మైనస్ అవుతుంది ఓకే సో చూడండి కంపైల్ రన్ రైట్ చూడండి ఇప్పుడు నైన్ అని ప్రింట్ అయింది అదే నేను మైనస్ మైనస్ ఏ మైనస్ మైనస్ పెట్టాను అనుకోండి చూడండి ఫస్ట్ అది ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది గిస్ చేయగలుగుతారా రైట్ ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది టెన్నే ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి సో టెన్నే ప్రింట్ అయింది ఎందుకు టెన్నే ప్రింట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ప్రింట్ అయ్యి తర్వాత లెస్ అయింది వాల్యూ రైట్ ఓకే మన నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అండి సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్లో మనకు ఈక్వల్ టు ఉంటుంది ఈక్వల్ టు డబల్ ఈక్వల్ టు ఎందుకు తీసుకున్నామంటే సింగిల్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మనం అజైన్కి వాడుతున్నాం కాబట్టి డబల్ ఈక్వల్ టు వాడుతున్నాం ఇక్కడ ఓకే సో డబల్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫైవా కాదు కదా సో ఫాల్స్ సో ఫాల్స్ అనే బదులు డైరెక్ట్ మనకు ఫాల్స్ చూపించదండి ఫాల్స్ అంటే జీరో అని జూరో జీరో అని చూపిస్తుంది టూ అయితే వన్ అని చూపిస్తుంది చూడండి త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఏమని రావాలా టూ టూ అంటే వన్ ఓకే సో అలాగే త్రీ త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైవ్ ఆ ఫాల్స్ కదా సో అలాగే త్రీ లెస్ దెన్ ఫైవ్ అంటే టూ రైట్ సో ఇలా మనం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చేసి చూద్దాం మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే సో ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నా ఈక్వల్ టు ఉన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే టూ అనేది చూపిస్తుంది ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నా ఈక్వల్ టు ఉన్నా రెండింటిలో ఏదో ఉన్నా అది టూ అనే చూపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టూ అన్నా ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నా టూ అనే చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫైవ్ ఈక్వల్ టు కదా ఓకే సో ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక ట్రూ అయినా అది ట్రూ అని చ
సో ట్రూ ప్లేస్లో అది ఏమని చూపిస్తుంది వన్ సో ఎక్కడైతే ట్రూ అని ఉందో అది వన్ అని చూపిస్తుంది ఎక్కడైతే ఫాల్స్ ఉందో జీరో అని చూపిస్తుంది రైట్ చూద్దాం ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రైట్ మళ్ళీ మనం మన దేవ్ సి ప్లస్ ప్లస్ వచ్చేసామండి ఓకే సో కంపైల్ చేస్తున్నాను అలాగే రన్ చేస్తున్నాను సో మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడొచ్చు ఇక చూడండి సేమ్ ఇందాక అన్నట్టు సో త్రీ ఫైవ్కి ఈక్వలా కాదు కదా సో ఫాల్స్ అంటే జీరో అంటే ఫాల్స్ అండి ఓకే సో త్రీ ఫైవ్ ఈక్వల్ కాదు యా ఉను ట్రూ ఓకే త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ఫాల్స్ త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అవును ట్రూ త్రీ లెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫాల్స్ త్రీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవును లెస్ దాన్ కదా సో అవును రైట్ ట్రూ సో ఇలా ఇస్తుందండి మన నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అండి సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటో చూద్దామా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఆర్ యూస్ టు అసైన్ వాల్యూస్ టు ఏ వేరియబుల్ ఓకే దీస్ ఆపరేటర్స్ అలౌస్ యూ టు సెట్ ఆర్ అప్డేట్ వాల్యూస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇఫ్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నా అనుకోండి ఆ ఈక్వల్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఆ ఫైవ్ అనేది ఏకి ఏ ఏలో ఆ ఫైవ్ అనే వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకే లేదా ఏకి అసైన్ చేస్తుంది అనొచ్చు ఓకే సో అలాగే బి ఏజ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అన్నాం అనుకోండి బిలో ఫైవ్ ఉంది కదా అది ఏలో వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు సో ఏ వాల్యూ ఏం అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈక్వల్ టు అందుకోసమే మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్కి ఈక్వల్ టు వాడతాం కాబట్టి మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్లో డబల్ ఈక్వల్ టు వాడతాం ఓకే సో కండిషన్ చెక్ చేయడానికి డబల్ ఈక్వల్ టు వాడతాం సో ఇక్కడ అసైన్మెంట్ యాక్చువల్ ఆపరేటర్ అయింది ఈక్వల్ టు సో దానికి మనం అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని ఏ రెండు సార్లు రాస్తున్నావు కదా సో ఇలా రాయకుండా సింగిల్గా రాయ ఒకటేసారి రాయచ్చు ఇలా ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు బి అలాగే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి అనే బదులు సింపుల్గా నువ్వు ఏ మైనస్ ఈక్వల్ టు బి అని కూడా రాయచ్చు సో ఇలా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి ఒక ఒకే వేరియబుల్ రెండు సార్లు రాయకుండా ఒకసారి సింపుల్గా రాసేటట్టు ఈ అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ అనే సారీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో చూద్దామా రైట్ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ a ప్లస్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ఏమవుతుంది చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ ఓకే సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు బి రావాలి ఓకే రైట్ సో ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు బి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ అని వస్తుంది ఓకే సో చూద్దాం ఒకసారి రైట్ మళ్ళీ మన దేవ్ సి ప్లస్ ప్లస్లోకి వచ్చేసామండి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఓకే సో రన్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూడండి చూడండి ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి రైట్ సో అలాగే ఏ మైనస్ బి కూడా ట్రై చేద్దామా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మైనస్ బి అనుకోండి ఏ మైనస్ బి అంటే ఏంది ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి రైట్ ఓకే సో ఇది కూడా చెక్ చేద్దాం సో ఇంత రావాలి మరి ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి అంటే త్రీ మైనస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ బట్టింగ్ బట్టే మైనస్ టూ రావాలి ఓకే సో చెక్ చేద్దామా సో లెట్ మీ సేవ్ సేవ్ లెట్ మీ కంపైల్ అండ్ లెట్ మీ రన్ ఓకే చూడండి మా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ మైనస్ ఈక్వల్ టు బి అంటే మైనస్ టూ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి అన్నట్టు రైట్ సో అర్థమైంది అనుకుంటా రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాజికల్ ఆపరేటర్ అండి సో లాజికల్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే లాజికల్ ఆపరేటర్ చూస్ టు చెక్ వెదర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓకే ఒక కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెక్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ టూ ఈ రెండు ట్రూ అయితేనే అది ట్రూ అని చెప్తుంది ఏ ఒక్కటి ట్రూ ఫాల్స్ అయినా అది ఫాల్సే అలాగే ఆర్లో ఏమవుతుందంటే రెండు ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ అంటుంది రివర్స్ అన్నట్టు రెండు ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా అది ట్రూ అన్నట్టు అంటే ఇందులో ఏది ఒక్కటి ట్రూ ఉన్నా ట్రూయే ఓకే అలాగే ఇందులో ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ ఉన్నా ఫాల్సే రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ ఇది రెండు ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ సో ఎక్స్ ఇది నాట్ ఏంది రివర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రూ అయింది అనుకో రివర్ నాట్ పెట్టాం అనుకో అది ఫాల్స్ అవుతుంది ఫాల్స్ అయింది అనుకో నాట్ పెడితే ట్రూ అయ్యి సో చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా రైట్ సో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నానండి చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశాను ఎం వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం 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 టూ ఎం త్రీ అంటే మార్క్స్ వన్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్
ఏమైంది రిజల్ట్ ఈజ్ పాస్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకు పాస్ బికాస్ చూడండి ఎం వన్ సిక్స్టీ ఎం టూ ఫిఫ్టీ ఎం త్రీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ అంటే మూడు ఫిఫ్ మూడు ఏమయ్యాయి థర్టీ ఫైవ్ కానీ ఎబవ్ ఉన్నాయి సో కండిషన్ ఏంది హ్యాండ్లో మూడు ట్రూ అయితే ట్రూ లేకుంటే ఫాల్స్ సో ఒకటి ఫాల్స్ చేసి చూద్దామా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం వన్ థర్టీ ఉంది కదా దాన్ని నేను ఏం చేస్తా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అని చేస్తా సరే ఇప్పుడు చూద్దామా రిజల్ట్ సారీ అండి రన్ చేసి చూస్తాం చూడండి జీరో అంటే ఫెయిల్ రిజల్ట్ ఈస్ ఫెయిల్ ఎందుకు ఫెయిల్ అంటుంది చూడండి ఒక కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా ఫెయిల్ అయ్యి ఒక కండిషన్ రాంగ్ అయినా అది ఫాల్స్ అన్నట్టు సో అన్నీ ట్రూ అయితేనే ట్రూ ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా అది ఫాల్స్ రైట్ సో దీనికి రివర్స్ అయింది ఆర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ అని పెట్టామనుకోండి ఆర్ ఓకే ఆర్ని మనం ఇలా వాడతామండి హ్యాండ్ అండ్ బదులు ఆర్ ఓకే సో ఆర్లో కండిషన్ ఏం పెడతానంటే ప్రమోట్ అయితే వన్ ప్రమోట్ అండ్ ప్రమోట్ ప్రమోట్ అయితే డిటెండ్ అయితే ఓకే డిటెండ్ అయితే జీరో ప్రమోట్ అయితే వన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎం వన్ ఫెయిల్ అయినా కానీ ఈ అంటే అన్ని సబ్జెక్టు ఫెయిల్ అయితేనే డిటెయిన్ లేకుంటే ప్రమోటెడ్ రైట్ సో చూద్దామా రైట్ సేవ్ కంపైల్ రన్ చూడండి వన్ అని చూపిస్తుంది వన్ అని ఎందుకు చూపిస్తుంది రిజల్ట్ ఎందుకు చూపిస్తుంది వన్ అంటే ఇక్కడ ఏ ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా ట్రూ అది అన్ని ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని ఫెయిల్ చేశాను అనుకోండి అన్నిటిని నేను ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ అని పెడతాను ఓకే సో అలాగే థర్టీ అని పెడతాను ఇప్పుడు చూడండి రిజల్ట్ ఫాల్ట్ అని వస్తుంది ఫాల్స్ అని వస్తుంది చూడండి కంపైల్ చేద్దాం రన్ చేద్దాం చూడండి రిజల్ట్ ఫెయిల్ చూడండి జీరో అంటే డిటెయిన్ ఓకే నాట్ ఫెయిల్ డిటెయిన్ ఓకే సో ఆర్లో హ్యాండ్లో తేడా ఏంటంటే హ్యాండ్లోనేమో అన్ని అన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే అది టూ ఆర్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా టూ ఓకే సో దీనికి రివర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఫాల్స్ వచ్చింది కదా సో ఫాల్స్కి రివర్స్ ఏంది టూ కదా సో నేను నాట్ పెడతాను ఇక్కడ ఓకే సో జీరోకి రివర్స్ వన్ వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నాట్ ఏంది నాట్ ఏమో రివర్స్ చేస్తుంది ఒక కండిషన్ని రివర్స్ చేస్తుంది ఓకే చూడు రన్ కుడితే చూడండి వన్ అని వచ్చింది ఓకే సో అంటే ప్రమోటెడ్ యాక్చువల్లీ ప్రమోటెడ్ కాదు కానీ ఏంది నాట్ వల్ల అట్లా వస్తుంది రిజల్ట్ ఓకే సో నాట్ ఏం చేస్తుంది టూని ఫాల్స్ చేస్తుంది ఫాల్స్ని ట్రూ చేస్తుంది రైట్ మన లాస్ట్ ఆపరేటర్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ అండి టెర్నరీ లేదా కండిషనల్ ఆపరేటర్ అంటాం సో ఇది ఎందుకు వాడతామంటే కండిషన్స్ వాడిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ ఉంది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ కరెక్ట్ అనుకోండి ఎక్స్ప్రెషన్ టూని ప్రింట్ చేస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ తప్పైతే ఎక్స్ప్రెషన్ త్రీని ప్రింట్ చేస్తుంది చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ టూ అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ టూని ప్రింట్ చేస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ తప్పైతే ఎక్స్ప్రెషన్ త్రీని ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ మార్క్ మరియు కోలన్ వాడతామండి సో ఎక్స్ప్రెషన్ వన్కి టూకి మధ్యలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ టూకి త్రీకి మధ్యలో కోలన్ వాడతాం ఓకే సో ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ అనేది కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ టూ త్రీ అనేది ఆప్షన్స్ సో నేను చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ఏజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బీజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో త్రీ ఫోర్ కన్నా పెద్దదా పెద్దదా త్రీ ఫోర్ కన్నా పెద్దదా ఓకే సారీ చిన్న సారీ అండి ఇది లెస్ దాన్ కదా సో త్రీ ఫోర్ కన్నా చిన్నదా అంటే అవును కదా సో అప్పుడు ఏమని తీసుకుంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ తీసుకుంటుంది అంటే రిజల్ట్లో బీ వాల్యూ తీసుకొని అప్పుడు గ్రేటర్ నెంబర్ ఈజ్ బీ అని ప్రింట్ చేస్తుంది అదే నేను ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఏం తీసుకుంటుంది ఓకే సో రిజల్ట్లో ఏ తీసుకుంటుంది గ్రేటర్ దాన్ నంబర్ ఈస్ అప్పుడు ఏ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది కండిషన్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ ప్రింట్ అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఆ ప్రోగ్రామ్ రైట్ మళ్ళీ మనం మన దేవ్ సి ప్లేస్ ప్లేస్కి వచ్చేసేయమండి సో రన్ చేసి చూద్దామా రైట్ చూడండి ద గ్రేటర్ నంబర్ ఈస్ ఫోర్ ఫోర్ అని ఎందుకు తీసుకుంది అంటే ఫస్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బీజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి కండిషన్ ఏ బీ కన్నా చిన్నది కండిషన్ ట్రూ కదా అందుకోసమే బి అని తీసుకుంది అదే నేను ఇక్కడ ఏ బి సారీ బి సారీ ఏ చి బీ కన్నా పెద్దది అన్న అనుకోండి అప్పుడు రిజల్ట్లో ఏ వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఏ అనేది బీ కన్నా పెద్దది కాదు కాబట్టి సో కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇది తీసుకుంటుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇది తీసుకుంటుంది చూడండి రిజల్ట్ ఏమని ఇచ్చింది ద నంబర్ ఈస్ రిజల్ట్ రిజల్ట్
అప్పుడు గ్రేటర్ నెంబర్ ఈస్ రిజల్ట్ ఏమన్నా ప్రింట్ అవుతుంది ఫైవ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో దీన్ని కూడా చూద్దాం కంపైల్ రన్ చూడండి ద గ్రేట్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఈస్ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తీసుకుంది రిజల్ట్ అందుకోసమే రిజల్ట్లో ఫైవ్ అని చూపిస్తాం రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్